Hola a todos, mi nombre es Elena Caride y soy la vocal de investigación de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Bueno, en este vídeo haremos un repaso de la ponencia de cómo investigar y publicar en atención primaria de introducción a la investigación. Como médicos de atención primaria eh, sabemos que formamos una red de profesionales a lo largo del territorio nacional, sabemos que en España hay más de 13.000 centros de salud y consultorios y en total somos más de 35.000 profesionales de la medicina que estamos trabajando en atención primaria. Eso hace que seamos uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema sanitario y nos hace una pieza fundamental para la investigación en materia de salud. Sin embargo, eh, lejos de lo que se podría pensar, sabiendo que somos tanta cantidad de profesionales en el sector, cuando uno investiga y se da cuenta de la producción científica que hay en, en sanidad, vemos que la atención primaria, que se realiza muy poquita investigación, eh, la producción científica que se produce en atención primaria es poca y el impacto científico que tiene es bajo. Y esto llama mucho la atención porque contrasta con la cantidad de profesionales que hay en el sector. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de, de plantearnos por qué no investigamos en atención primaria. ¿no? Eh, sabemos que existen multitud de dificultades, sobre todo eh, la carga asistencial, la falta de tiempo, quizás también la falta de formación específica en el sector sobre la investigación dentro de la atención primaria, la dispersión de los profesionales que evita que a lo mejor existan eh, grupos de trabajo más enfocados a la investigación y por supuesto también la falta de reconocimiento sobre la investigación en atención primaria y también muchas veces pues el, el desinterés o la falta de desinterés de, de investigar en el sector de la atención primaria. Sin embargo, eh, en esta ponencia recalcamos que la atención primaria tiene muchas otras fortalezas para poder investigar. Eh, una de ellas es que eh, tenemos equipos multidisciplinares que desarrollamos funciones polivalentes, que conocemos muy bien a la comunidad y tenemos su confianza, por lo que es muy sencillo eh, poder eh, compartir la experiencia de la investigación con nuestros pacientes y que ellos también se enrolen en nuestros proyectos de investigación. Tenemos un fácil acceso con ellos y además tenemos la posibilidad de desarrollar estudios longitudinales ya que vamos a seguir teniendo su confianza a lo largo del tiempo y su contacto. Eh, para poder investigar en atención primaria primero es necesario plantearnos qué es la investigación y sobre todo también es fundamental conocer cuáles son los procesos de, de investigación. Para ello es fundamental conocer el método científico y saber que para poder desarrollar investigación en, en atención primaria debemos primero formarnos sobre el método científico y conocer cuáles son los pasos de la investigación. Eh, los pasos más importantes del método científico son el, el inicio, la base, la búsqueda bibliográfica. En, en, esta, en esta webinar eh, repasamos un poquito cómo se realizan las búsquedas bibliográficas para realizar proyectos de investigación, repasamos que existe un código científico específico para poder desarrollar esas búsquedas bibliográficas tanto a nivel nacional como internacional y poder saber en qué punto se encuentra la incógnita que queremos resolver si ya ha sido estudiada, si no ha sido estudiada y si ya ha sido estudiada, en qué punto se encuentra para poder realizar un estudio que tenga calidad y que después pueda ser usado en el medio porque aporte algo nuevo. Una vez que realizamos esa búsqueda, establecemos unas hipótesis y nos marcamos unos objetivos que van a ser lo que nosotros queremos conocer acerca de nuestra incertidumbre. Y después, uno de los pasos más importantes era la elección del diseño para la realización de nuestro proyecto. Aquí nos detuvimos un poquito más y refrescamos los diferentes tipos de diseño que existen a la hora de desarrollar un proyecto de investigación. ¿Por qué es un punto tan importante? Porque si elegimos mal el diseño, puede que nunca lleguemos a los objetivos que nos habíamos planteado de inicio. No por un mal desarrollo, no por una mala formulación, sino por una mala elección del diseño en nuestro proyecto de investigación. Eh, por supuesto, luego, las fases de recogida de datos y de análisis estadístico también tienen mucha relevancia para que nuestro proyecto de investigación funcione. 
Una vez que conocemos el método científico, existe algo súper importante que debemos de desarrollar siempre que, nos quer que queremos realizar algún proceso de investigación en atención primaria. Y es la redacción de nuestro proyecto de investigación, es decir, realizar el protocolo de investigación, que no es más que nuestro plan de estudio de investigación por escrito y que tiene una serie de características que hemos ido desarrollando sobre las que tenemos que conocer porque van a ser la base para poder dar a conocer nuestro proyecto de investigación en el ámbito científico y que podamos hablar en un lenguaje universal con todos nuestros compañeros, bien sea eh, el código de, de investigación, del comité de investigación ética o bien sean sociedades científicas, becas a las que queremos optar, Ministerio de Sanidad, etcétera. También comentamos qué eran los comités éticos de investigación clínicos y cómo dirigirnos a ellos, es decir, qué nos van a pedir una vez que nosotros elaboremos nuestro proyecto de investigación, ya que sabemos que para que este proyecto de investigación pueda llevarse a cabo deben pasar por los comités éticos de investigación clínica y que nos den su validez. Del mismo modo, dimos a conocer cuáles eran los comités éticos de investigación actualmente vigentes y activos en la comunidad valenciana, así como mencionamos la importancia de solicitar a la Agencia Española del Medicamento su clasificación siempre que nuestros estudios incluyan eh, estudios sobre farmacología o efectos relacionados con fármacos. También comentamos lo importante que era eh, tener formación específica en investigación, o sea, es necesario investigar en atención primaria, pero para eso es importante también que nos reciclemos en la formación en investigación. Para eso tenemos la formación sanitaria especializada, también tenemos cursos específicos en diferentes eh, plataformas y sociedades científicas y, por supuesto, también tenemos diferentes tipos de, de estudios como de másteres y de posgrado que pueden ayudarnos a mejorar nuestra formación en investigación. Para finalizar, remarcamos cuáles eran los puntos clave para empezar en la investigación en atención primaria. Lo primero fundamental, simplificar nuestros objetivos, elegir adecuadamente el diseño de nuestro proyecto de investigación, identificar aquellos recursos del sistema en los que podamos apoyarnos y comenzar siempre de menos a más. Es decir, a lo mejor empezar como investigadores colaboradores en proyectos de otras personas y, como, y empezar a, a participar en comunicaciones sin congresos, así como estar familiarizados siempre en la redacción y publicar científica. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Sabéis que podéis contactarme para cualquier tipo de duda y espero que os haya servido de mucha ayuda. Hola a todos, soy Domingo Orozco, médico de familia, eh, fui presidente de la SOMANFIC y en estos momentos eh, estoy de vicerrector de investigación de la Universidad Miguel Hernández. El objetivo de mi presentación breve es animaros a investigar y animaros a escuchar la ponencia sobre investigación que hemos hecho para el Congreso. Bien, en primer lugar, decir que la investigación eh, aporta evidencia a la práctica clínica y aquí tenemos las guías de práctica clínica donde veis que se establecen por niveles de evidencia, lo cual nos permite en la práctica clínica saber aquellas intervenciones que han demostrado objetivamente que son beneficiosas para los pacientes y eso nos ayuda a ser más eficaces y más eficientes en la práctica clínica. Toda investigación comienza con una pregunta pico y esto es un concepto que es importante que recordemos o que conozcamos y es que estructuremos nuestras preguntas de investigación o nuestras dudas en la práctica clínica, nuestra incertidumbre que puede surgir cada día viendo pacientes en estos cuatro elementos. La P de definir qué paciente es el que queremos eh, investigar. La I es qué intervención queremos estudiar. La C con qué lo queremos comparar y la O de outcomes, de resultados, qué resultados queremos medir. Aquí siempre recomiendo que midamos resultados no solo de eficacia o de efectividad, sino también de eficiencia y, muy importante, también de percepción del paciente. Como sería en el caso de la pregunta que planteamos aquí, si es útil la gabapentina en el herpes zóster, pues el AP de pacientes son pacientes con herpes zóster, la intervención es la gabapentina asociada a otros fármacos, la comparación es sin gabapentina y los resultados pues medimos aspectos de efectividad y eficacia como tiempo de curación o aparición de neuralgia posherpética, eficiencia con los costes y de percepción del paciente con dolor, satisfacción, calidad de vida, efectos secundarios. 
decir que muchos temas se pueden investigar en atención primaria. Eh, voy a poner unos pocos ejemplos. Este, por ejemplo, sería utilizando las bases de datos que hay de frecuentación en atención primaria del Ministerio, que son bases de acceso libre. Pues vemos que la media de visitas en la Comunidad Valenciana de una muestra de casi 500.000 pacientes es de 9,6 visitas al año. Si una persona es diabética, la media es de 13,3. Pero si además de diabetes, como es lo más frecuente, tiene hipertensión o dislipemia, el número de visitas que hace es de 22,1. Es una forma que la investigación aporta datos objetivos para conocer cuál es la realidad, en este caso, de la asistencia en nuestros centros de salud. O bien también tenemos el estudio Escarval, que es un estudio que lleva 10 años en la comunidad valenciana, que por ejemplo nos ha permitido conocer que la hemoglobina glicosilada se asocia en los pacientes con diabetes al evento cardiovascular. Es decir, que pacientes con menor de 7, entre 7 y 8 o más de 8, pues tienen un gradiente de incidencia de eventos cardiovasculares y a peor hemoglobina hay más eventos. Y estos son datos propios de nuestra comunidad valenciana. O, por ejemplo, también este estudio que hicimos para validar la escala SCORE que todos utilizamos en práctica clínica para medir el riesgo cardiovascular, donde identificamos que el 60% de los pacientes que habían tenido un evento habían presentado un SCORE de bajo riesgo. Es decir, que se nos escapan muchos pacientes cuando utilizamos la escala SCORE para identificar los de riesgo de un evento cardiovascular, al menos en el ámbito de la población mediterránea. Finalmente, decir que la formación es muy importante. Aquí os pongo dos ejemplos. El máster de investigación, que es online, que hacemos desde nuestra universidad para los médicos de familia y también el doctorado para los que quieran hacer eh, tesis doctorales. También hay la posibilidad de que el médico de familia haga su tesis doctoral en la universidad hoy en día. Como conclusión, es decir, que la investigación aporta los conocimientos que aplicamos en la práctica clínica, que es lo que se llama medicina basada en la evidencia. Y hay muchos temas de investigación muy interesantes que pueden y deben hacerse desde la atención primaria. Y por último decir que la formación es necesaria para poder desarrollar proyectos de investigación, poder saber hacer búsquedas e interpretación de resultados. Y ya os he puesto dos ejemplos de lo que es un máster de investigación o los programas de doctorado. Nada más y muchas gracias. Hola, buenos días. Eh, soy Manuel Batalla y voy a hacer el resumen del webinar precongresual sobre publicar en Medicina de Familia. Eh, bueno, eh, os dejo una pregunta antes del resumen para que la contestemos al final. ¿Es diferente la publicación en Medicina de Familia que en cualquier otra especialidad? Lo, lo contestaremos al final. Eh, empecemos por preguntarnos por qué queremos publicar. Y yo he dividido artificialmente las motivaciones que solemos tener para publicar en dos. Una que he llamado altruista, que tiene que ver con la idea de divulgar, de reproducir el conocimiento y de orientarlo hacia los cuidados del paciente y hacia la toma de decisiones. Otra, que tampoco sería incompatible con esta, pero que también eh, es una que nos mueve muchas veces, es una motivación egoísta de promoción académica, conseguir puntos para concursos, para oposiciones, incluso hay personas que publican pensando que esto les va a dar fama, contactos profesionales, ganancias económicas... Bueno, vayamos pensando cuál es la nuestra y posiblemente puedan ser la dos, las dos. ¿Qué queremos publicar? Bueno, pues eh, todos hemos estado alguna vez en alguna reunión donde se ha hablado de casos clínicos muy interesantes y es seguro, seguro que alguien ha dicho esto de este caso hay que publicarlo. Normalmente, ¿qué pasa después? Pues normalmente no pasa nada. Los casos son interesantes, permanecen en la memoria de los que los oímos algún tiempo, pero suelen quedar al final en el cajón de las cosas olvidadas. Esto, esto es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué, ¿Qué tenemos que publicar? Pues tenemos que publicar todo aquello que consideremos que vale la pena ser contado. ¿Y dónde lo podemos publicar? Bueno, pues lo podemos publicar en muchos sitios. Vamos a eh, revistas. ¿En qué revistas lo publicamos? Bueno, os presento el Journal Suggester, que es una herramienta que solo poniendo el título de nuestro trabajo y un resumen nos va a decir en qué revistas es conveniente que lo publiquemos. Eh, muy interesante, pero a la práctica poco útil. Pero no os desaniméis, aquí tenemos repertorios de revistas que podemos encontrar en Internet, donde vamos a ver montones de revistas, donde podemos publicar eh, incluso blogs. Este, fijaros en este blog de una compañera que en el banner de la derecha tiene un montón de revistas de medicina de familia y atención primaria, donde no se puede interesar publicar a nivel nacional o internacional. Otros conceptos interesantes que seguramente que repasamos ya en el webinar y que podemos repasar luego en el diálogo es conocer qué es el factor de impacto importante si queremos publicar, qué son las revistas de acceso abierto, qué es la literatura gris y cómo está cambiando esto, dónde podemos publicar libros en instituciones, editoriales o incluso en autoedición, 
los blogs, una, una opción muy interesante para, para publicar ahora y que nos permite interactuar con nuestros lectores, o las redes sociales, que como todos sabéis han tomado el control de la opinión pública. Tenemos líderes internacionales y nacionales que publican sus opiniones en Twitter. Otra cosa interesante que debemos tener en cuenta cuando estemos pensando en publicar es dónde no publicar. Uh, si queréis repasaremos luego el concepto de pseudo journals o revistas depredadoras. Son revistas que eh, van a intentar eh, cobrarnos por su publicación sin ningún tipo de control. Veamos ahora un poquito un resumen de cómo publicar paso a paso un artículo científico y existen muchas maneras de publicarla, pero este método que os digo eh, seguramente os va a salir bien y eh, si lo seguimos podremos publicar con garantías nuestro artículo. Lo primero de todo es elegir el tema y quién van a ser los autores. En cuanto a la elección de tema, yo os diría que, como os he dicho antes, debemos de elegir un tema que tenga algo que aportar. Cualquier cosa que pensemos que es novedosa o que tiene algo que aportar desde nuestro punto de vista, es bueno para ser publicado. Luego los autores pues tienen que cumplir una serie de criterios. Yo soy contrario que los autores eh, se elijan simplemente porque faltan huecos por cubrir. Si queréis esto lo hablamos luego también. ¿Dónde publicamos? Bueno, pues esto ya lo hemos dicho, hemos visto repertorios de revistas o utilidades para guiarnos en la publicación, pero tenemos que fijarnos también en las normas de publicación que tendrá cada revista. Redactemos el manuscrito. Bueno, pues una vez hemos elegido nuestra revista, tenemos el tema, tenemos los autores, tenemos que redactar nuestro manuscrito, que puede corresponder a este tipo de esquema, con una introducción breve y concisa, con material y métodos, donde pondremos toda la información necesaria para que nuestra eh, investigación o nuestra publicación pueda ser reproducida. Resultados, donde expondremos lo que hemos encontrado, no haremos interpretaciones, es un error muy común. Y la discusión, donde sí debemos interpretar los resultados obtenidos. Al final, eh, conclusiones que tienen que ser lógicas y bien explicadas y siempre la bibliografía referenciada en el texto. Uh, aquí hay dos consideraciones que sí que quiero uh, detenerme aquí unos segundos porque me parecen muy importantes, que si hablamos más adelante, pero eh, eh, quiero hablaros sobre el título de nuestro trabajo y sobre el resumen. El título es la frase más importante de todo el trabajo, es lo que un lector atraerá a nuestro trabajo y considerará leerlo y pasar al siguiente apartado de nuestro trabajo. Si el título no le dice nada, posiblemente no leerá lo que nosotros queremos comunicarle. Si, lo, si el título le atrae, pasará al resumen. Si el resumen, si el resumen es interesante, pues eh, decidirá leer o no leer nuestro trabajo. Como yo digo siempre, el resumen es la diferencia entre la vida y la muerte cuando se trata de una publicación. Tiene que ser un resumen que exprese lo que nosotros queremos decir. Al final revisaremos el texto, todo texto tiene que ser revisado por todos los autores, enviaremos el texto a la revista, y eh, la revista nos mandará una carta de decisión aceptando nuestro trabajo, con revisiones mayores o menos, o rechazándolo, en cuyo caso siempre debe explicar los motivos del rechazo. Vayamos ya al final de este resumen con lo que habíamos dicho antes. ¿Es diferente publicar en eh, medicina de familia que en cualquier otra especialidad? Bueno, pues yo os diría que los médicos de familia y las médicos de familia tenemos una sólida formación, tenemos experiencia clínica, tenemos conocimientos, tenemos muchas cosas que decir a la comunidad científica, pero, por desgracia, tenemos una escasa formación investigadora y, unida a la escasez de tiempo, hace que estos conocimientos que podían ser publicados y aprovechados por todos nunca lo sean. Esto es lo que tenemos que cambiar y espero haberos ayudado con mi intervención a solucionar o a solventar este problema. Muchas gracias y ya seguimos hablando sobre el tema.